హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఇంటర్ టుడేస్ తెలుగు సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం లాస్ట్ చాప్టర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో మనము విఎస్ ఎక్యూస్ చూడబోతున్నాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విఎస్ ఎక్యూస్ మనం ఇక్కడ చూడబోతున్నాం ఓకేనా సో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ముందుగా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఓకేనా మనకి ఇది ఆర్డర్ డిగ్రీని మనం ఇక్కడ చూడబోతున్నాను ఈ వీడియోలో ఓకేనా సో ఆర్డర్కి డిగ్రీకి సంబంధించిన మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ చూడబోతున్నాం మనకి ఇక్కడ విఎస్ ఎక్యూస్ టూ మార్క్స్కి వస్తాయి ఓకేనా సో ముందుగా మనకి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఓకేనా సో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే మనకి డివై బై డిఎక్స్లలో ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఎలా అంటే మనకి సింగిల్ ఓకేనా సో డివై బై డిఎక్స్ అనేది మనకి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అది కూడా ఎలాగుంది సింగిల్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటారు అన్నట్టు ఓకేనా సో డివై బై డిఎక్స్ అని అంటే మనకి సింగిల్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటారు అన్నట్టు అంటే డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ సంథింగ్ ఉంటే సో డివై బై డిఎక్స్ ఇలా ఉంటే మనకి దీన్ని ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటారు అది కూడా ఎలాగంటే సింగిల్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటారు ఓకేనా సో ఇక్కడ మరి అదే విధంగా మీరు డబల్ డిఫరెన్షియేషన్ అన్నారు అనుకోండి ఓకేనా సో డబల్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే మనకి అప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే దీనికే డివై బై డిఎక్స్కే మనకి ఎలాగంటే మరి ఇంకొకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తామన్నాడు అంటే డివై బై డిఎక్స్ ఓకేనా సో ఇది మనకి సింగిల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అదే విధంగా డబల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే మనం దీనికే మరి ఇంకొకసారి మనకి డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేస్తామన్నట్టు ఓకేనా సో దీన్ని అప్లై చేసే అప్పుడు ఏమైపోద్ది డి ఇంటు డి డి స్క్వేర్ వై అయిపోద్ది ఓకేనా సో డిఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ డిఎక్స్ స్క్వేర్ అయిపోద్ది అన్నట్టు సో ఈ విధంగా డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ అని మనకి ఇలా ఉంటే మనకి అది సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో చూద్దాం ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి డి వై బై డిఎక్స్ అనేది మనకి ఇది సింగిల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఆర్డర్ ఆర్డర్ డిగ్రీ అనేవి మనకి టూ వస్తాయి అన్నట్టు ఓకేనా సో డిగ్రీ అంటే మనకి ఏం తెలుసు అంటే డిగ్రీ అంటే మనకి నథింగ్ బట్ పవర్ అన్నట్టు ఓకేనా సో డిగ్రీ అంటే మనం పవర్ అంటాం కదా హయెస్ట్ డిగ్రీ అని మీరు చూసింటారు సో ఆ విధంగా మనకి ఇక్కడ పవర్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఆర్డర్ ఆర్డర్ అంటే ఇది మనకి ఇక్కడ మనకి చూడాల్సి ఉండేది చూడండి డివై బై డిఎక్స్ అంటే మనకి ఇది సింగిల్ ఆర్డర్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఎలా గుర్తుపడతారంటే మనకి డివై బై డిఎక్స్ మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ మనకి డి మాత్రమే ఉంది చూడండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే డబల్ డిఫరెన్షియేషన్ లో చూసినట్టయితే డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ అని ఉంది ఓకేనా అంటే మనకి స్క్వేర్ ఉంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి డివై బై డిఎక్స్ చూసినట్టయితే ఆర్డర్ వచ్చేసి వన్ ఓకేనా సో డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ చూసినట్టయితే ఆర్డర్ మనకి టూ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో డిగ్రీ అంటే మనకి పవర్ ఓకేనా సో డివై బై డిఎక్స్ కి మనకి పవర్ ఎంత ఉంది ఏం లేకుంటే వన్ ఉన్నట్టు ఓకేనా సో మనకి డిగ్రీ ఏమైపోతుంది వన్ అయిపోతుంది అన్నట్టు అదే విధంగా డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ చూసినట్టయితే మీరు ఇక్కడ మనకి పవర్ చూసినట్టయితే వన్ ఏ అంటే విచ్ ఇస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిగ్రీ అన్నట్టు ఓకేనా సో డిగ్రీ అయిపోతుంది అన్నట్టు అది మనకి ఇక్కడ మనకి డిగ్రీ వన్ అయిపోతుంది అన్నట్టు సో ఈ విధంగా మనకి ఆర్డర్ డిగ్రీని మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో చూద్దాం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తే మీకు క్లారిటీగా అర్థం అయిపోతుంది ఓకేనా సో మీరు చూడండి ముందుగా మీరు ఇక్కడ మనకి ఇవ్వాల్సిందే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ డివై బై డిఎక్స్ డి స్క్వేర్ బై బై డిఎక్స్ కి సో ఇక్కడ చూడండి డివై బై డిఎక్స్ అలాగే విధంగా డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ కి ఓకేనా సో ఉన్న తేడా ఏంటంటే ఇది మనకి సింగిల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇది మనకి డబల్ డిఫరెన్షియేషన్ అన్నట్టు ఎప్పుడైనా కానీ డబల్ డిఫరెన్షియేషన్ మనకి పెద్దది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మనకి డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఓకేనా సో డివై బై డిఎక్స్ మనకి ఈ విధంగా ఉందనుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఉండేదానికి మనకి ఇక్కడ ఆర్డర్ డిగ్రీ చెప్పమన్నారు అనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారంటే ముందుగా ముందుగా మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే స్క్వేర్ ఉంది డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ అని ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఉంది ఇది మనకి డివై బై డిఎక్స్ అంటే సింగిల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇది మనకి డబల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఎప్పుడైనా కానీ డబల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏంకే మనకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో అదే విధంగా ట్రిపుల్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే డి క్యూబ్ వై బై డిఎక్స్ క్యూబ్ సో ఈ విధంగా వస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనకి డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ కి అదే విధంగా డివై బై డిఎక్స్ మనకి ఇలా ఉందనుకోండి ఓకేనా ఇలా ఉంటే మనకి డి
ఇలా ఈ చిండే ఈక్వేషన్ కి మనకి ఆర్డర్ డిగ్రీని కనుక్కోమంటున్నాడు ఓకేనా సో చూడండి ముందుగా ఆన్సర్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈ సో చిండే ఈక్వేషన్ రాద్దాం డి క్యూబ్ వై బై డిఎక్స్ క్యూబ్ హోల్ స్క్వైర్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ డి వై బై డిఎక్స్ హోల్ స్క్వైర్ మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ముందుగా మనకి డి క్యూబ్ వై బై డిఎక్స్ క్యూబ్ పెద్దదా లేకుంటే డి వై బై డిఎక్స్ పెద్దదా అని మీరు చూసుకోవాలి ఇది మనకి సింగిల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఓకే ఇది మనకి ట్రిపుల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంది చూడండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే సింగిల్ కన్నా మనకి ట్రిపుల్ కే ఇక్కడే మనకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా ఓకేనా సో మనకి ఇప్పుడు మనకి దీనికి మనకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మీరు ఆర్డర్ చూసుకున్నట్టయితే త్రీ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి డి క్యూబ్ వై బై డిఎక్స్ క్యూబ్ అని ఉంది కదా సో ఇప్పుడు మనకి ఆర్డర్ ఎంత అయిపోతుంది త్రీ అయిపోతుంది త్రీ ఉంది కాబట్టి ఓకేనా సో అదే విధంగా మీరు డిగ్రీని చూసినట్టయితే డిగ్రీ అంటే మనకి దానికి పవర్ ఓకేనా సో అది ఎంత అన్నా ఉంటుంది పవర్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్టయితే టూ ఉంది ఓకేనా సో కాబట్టి మనకి డిగ్రీ ఏమైపోతుంది టూ అయిపోతుంది అన్నట్టు మనకి ఈ ఈక్వేషన్కి మనకి ఆర్డర్ ఎంత ఉంది త్రీ డిగ్రీ చూసినట్టయితే టూ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అదే విధంగా సెకండ్ వన్ చూడండి ఫైండ్ ద ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డి స్క్వైర్ డిగ్రీ ఆఫ్ డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ప్లస్ డివై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ హోల్ పవర్ ఫైవ్ బై త్రీ అని ఉంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉందన్నట్టు మనకి క్వశ్చన్ సో చూడండి ఆన్సర్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ముందుగా ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండే ఈక్వేషన్ ని రాద్దాం ఓకేనా సో గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ప్లస్ డివై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఫైవ్ బై త్రీ అని ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ బై త్రీ అని ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ పవర్ లే ఉంది ఫైవ్ బై త్రీ ఉంది ఓకేనా సో ముందుగా మనం ఇక్కడ గుర్తుపట్టాల్సి ఉండేది ఓకేనా సో సింగిల్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎక్కడ ఉంది ఓకేనా సో సెకండ్ 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 డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎక్కడ ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ట్రిపుల్ సో ఈ విధంగా ముందుగా మనకి ట్రిపుల్ ఇలా మనకి డబల్ సింగిల్ ఓకేనా సో ముందుగా మనకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉండేది ట్రిపుల్ కి ఆ తర్వాత డబల్ కి ఆ తర్వాత సింగిల్ కి ఈ విధంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే డి వై బై డిఎక్స్ అని సో మనకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉండేది డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో అదే విధంగా ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్టయితే అక్కడితో ఆగిపోకూడదు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆర్హెచ్ఎస్ లో పవర్ చూసినట్టయితే ఫైవ్ బై త్రీ అని ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై త్రీ గా రాయండి ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై త్రీ గా రాయండి ఓకేనా సో రాసేసి వన్ బై త్రీని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ మనకి ఎల్హెచ్ఎస్ లో పంపించేస్తాం సో ఎల్హెచ్ఎస్ లో పంపించేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ బై త్రీ కాస్త త్రీ అయిపోద్ది అది కూడా పవర్ కు వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ హోల్ క్యూ వై పోతుంది అన్నట్టు ఈ విధంగా సో ఈజ్ క్వస్ట్ వన్ ప్లస్ డి వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ హోల్ పవర్ ఫైవ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఈ విధంగా ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఆర్డర్ డిగ్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆర్డర్ చూసినట్టయితే టూ ఓకేనా సో దానికి డిగ్రీ చూసినట్టయితే త్రీ ఈ విధంగా అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో మీరు బ్రాకెట్లో పెట్టేసేయండి ఓకేనా సో ఈ విధంగా అన్నట్టు సో అదే విధంగా థర్డ్ వన్ చూడడం ఫైండ్ ద ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ డివై బై డిఎక్స్ క్యూబ్ హోల్ పవర్ సిక్స్ బై ఫైవ్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ సిక్స్ వై ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంది చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి ముందుగా ఆన్సర్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి గివెన్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ రాద్దాం డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ డివై బై డిఎక్స్ హోల్ క్యూబ్ హోల్ పవర్ సిక్స్ బై ఫైవ్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ సిక్స్ వై ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంది అన్నట్టు సో చూడండి మనకి ఆర్డర్ డిగ్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు ఇప్పుడు దీనికి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి మనకి పవర్ ముందుగా మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్ బై ఫైవ్ ఉంది ఓకేనా సిక్స్ బై ఫైవ్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని మనం పంపించేద్దాం ఆర్హెచ్ఎస్ లోకి అప్పుడు ఫైవ్ బై సిక్స్ అయిపోతుంది రెసిప్రోకల్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా అది కూడా మనకి పవర్ లో ఉంది కాబట్టి పవర్ లోకి వస్తుంది ఓకేనా సో డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డివై బై డిఎక్స్ హోల్ క్యూబ్ ఈజ్ క్వశ్చన్ సిక్స్ ఇంటూ వై పవర్ ఫైవ్ బై సిక్స్ అని ఉంది సో ఇక్కడ
ఫోర్ అయిపోద్ది అన్నట్టు పవర్లో ఓకేనా సో ఈ విధంగా వచ్చేసింది డివై బై డిఎక్స్ హోల్ పవర్ వన్ బై టూ ప్లస్ డి సో డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ హోల్ పవర్ వన్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పవర్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయిపోతుంది ఎలా అంటే మనకి జీరో పవర్ ఫోర్ అయినా జీరో అయిపోద్ది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో మనకి ఇది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి దీనికి మనకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి డివై బై డిఎక్స్ హోల్ పవర్ వన్ బై టూని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఆర్హెచ్ఎస్లో పంపించేస్తాం అప్పుడు ఏమైంది మైనస్లోకి వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ హోల్ పవర్ వన్ బై త్రీ ఈజ్ క్వశ్చన్ మైనస్ డివై బై డిఎక్స్ హోల్ పవర్ వన్ బై టూ అయిపోతుంది అన్నట్టు సో ఎందుకు ఇలా రాసుకుంటారు అంటే ఇక్కడ నేను చెప్తాను చూడండి ఓకేనా సో ఎందుకు ఇలా రాసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనకి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫ్రాక్షన్లో ఉంది వన్ బై త్రీ ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్గా డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్కి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ ఆర్డర్ చూసుకున్నట్టయితే టూ అయిపోతుంది ఓకేనా సో సెకండ్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయిపోతుంది అన్నట్టు సో అదే విధంగా ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే వన్ బై త్రీ అని మనకి ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్లో ఉంది డిగ్రీలో ఓకేనా సో మనకి ఎప్పుడైనా కానీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మనకి పవర్లో చూసుకున్నట్టయితే వన్ బై త్రీ అలా ఉండదు అన్నట్టు ఓకేనా సో మనకి ఫ్రాక్షన్స్లోను ఓకేనా అదేవిధంగా ర్యాడికల్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ పాయింట్స్లోను అలా మనకి ఉండదు అన్నట్టు ఓకేనా సో మనకి ఎప్పుడైనా కానీ అలా ఉండకూడదు మనకి ఓన్లీ నంబర్ ఉండాలన్నట్టు ఓకేనా సో కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉండాలి సో ఈ విధంగా సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ వన్ బై త్రీ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే దాన్ని ఇక్కడ ఆర్హెచ్ఎస్లో పంపించేస్తాం ఇక్కడ మనకి వన్ బై టూ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని మనము ఎల్హెచ్ఎస్లో తెచ్చుకుంటాం ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది రెసిప్రోకల్ అయిపోతుంది అది కూడా పవర్స్కే వస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ హోల్ పవర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ డివై బై డిఎక్స్ పవర్ క్యూబ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఇది ఇక్కడ కూడా వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆర్డర్ ఆర్డర్ చూసినట్టయితే టూ ఓకేనా సో సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అదేవిధంగా డిగ్రీ చూసుకున్నట్టయితే టూ ఈ విధంగా అన్నట్టు ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మాత్రము డి స్క్వైర్ వైవై డి స్క్వైర్ సో ఇలా ఉండే దానికి డబల్ డిఫరెన్షియేషన్కి మీరు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్త్ వన్ ఫైండ్ ద ఆర్డర్ ఆన్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ ఇంటూ డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ హోల్ పవర్ వన్ బై త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఈ విధంగా ఇచ్చాడు దీన్ని మనకి ఆర్డర్ డిగ్రీని కనుక్కోమంటున్నాడు ఓకే సో చూడండి ఆన్సర్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈ సచ్చిన దగ్గర అర్థం ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ ఇంటూ డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ హోల్ పవర్ వన్ బై త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్స్ జీరో ఈ విధంగా ఉంది సో ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ చూడండి ముందుగా మనకి డివై బై డిఎక్స్ ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ ఉంది మనకి డబల్ డబల్ డిఫరెన్షియేషన్ సో కాబట్టి మనకి దీనికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ మనకి ఉండేదంతా ఓకేనా సో దీని అంతా మనం ఆర్హెచ్ఎస్లో పంపిస్తాం అది కూడా ఎందుకు పంపిస్తాం ఇక్కడ మనకి ఫ్రాక్షన్ ఉండకూడదు అన్నట్టు యాక్చువల్గా ఓకేనా ఫ్రాక్షన్లో ఉండకూడదు సో కాబట్టి మనము దీన్ని ఈ సైడ్ పంపించేస్తాం సో ఆర్హెచ్ఎస్లో పంపించేస్తే మైనస్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ప్లస్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి బోస్ అయి మనకి ఆర్హెచ్ఎస్లోకి వెళ్ళిపోతే మైనస్ మైనస్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ ఇంటూ డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ హోల్ పవర్ వన్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ మైనస్ వై అయిపోతుంది ఈ విధంగా ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసాను నేను సో ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ ఇంటూ డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ హోల్ పవర్ వన్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై అయిపోతుంది అన్నట్టు ఈ విధంగా సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ అని ఉంది సో ఇక్కడ కూడా డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ హోల్ పవర్ వన్ బై త్రీ అని ఉంది సో ఇలా ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం ఇలా పంపించుకోలేమన్నట్టు ఓకేనా సో ఆర్ హెచ్ఎస్ సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే క్యూబింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తాం ఓకేనా సో క్యూబింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే అంటే మనకి త్రీ క్యూబింగ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ పవర్ త్రీ బై టూ ఇంటూ డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ హోల్ పవర్ త్రీ బై త్రీ ఈజ్ క్వశ్చన్ మైనస్ ఆఫ్ సో ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది అంటే క్యూబ్ చేసినప్పుడు ఓకేనా సో మైనస్ కి కూడా మీకు హోల్ క్యూబ్ చేసినారనుకోండి మైనసే అవుతుంది ఓకేనా సో
find the order and degree of d square over by dx square over plus 2 into dy by dx plus y is equal to log of dy by dx okay na so okkadi meer gurtu pettukondi okay na so ikkada chudandi maniki ila log ullo unte okay na so ikkada maniki log ullo unte maniki డిగ్రీ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేకి రాదు అన్నట్టు ఓకేనా సో అన్డిఫైన్డ్ అన్నట్టు సో డిగ్రీ మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేసేకి రాదు అన్నట్టు ఓకేనా సో చూద్దాం ఇటు చూడండి ముందుగా ఆన్సర్ చూద్దాం ద గివెన్ ఈక్వేషన్ సో చిన్న ఈక్వేషన్ రాద్దాం సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్స్ లాగ్ ఆఫ్ డివై బై డిఎక్స్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే డబల్ డబల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది కాబట్టి మనం దీనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆర్డర్ ఏమైపోతుంది టూ అయిపోతుంది ఓకేనా సో అదేవిధంగా డిగ్రీ చూసినట్టయితే మనకి ఏమైపోతుంది వన్ అయిపోతుంది అంటారు చాలా మంది ఓకేనా సో అలా రాదన్నట్టు ఓకేనా సో అలాగే రాదన్నట్టు సో ఎందుకు రాదంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ చూసినట్టు ఈజ్యుకేషన్ లాగ్ ఆఫ్ డివై బై డిఎక్స్ అని ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి డివై బై డివై బై డిఎక్స్ ఎందు ఉంటే ఓకేనా సో దానికి డిఫరెన్షియేషన్ చేసిండే వాల్యూ మనకి ఇక్కడ ఉండాల్సి వస్తుంది యాక్చువల్గా మనకి ఎలాగంటే ఇక్కడ మనకి లాగ్లో ఉంటే ఇట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అన్నట్టు ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి లాగ్ ఆఫ్ డివై బై డిఎక్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ సో ఆర్డర్ ఏమైపోద్ది ఇక్కడ మనకి టూ అయిపోద్ది సో డిగ్రీ చూసినట్టు అయితే అన్డిఫైన్డ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా లాగ్లో ఉంటే మనకి రాసుకునేకి రాదన్నట్టు ఈ విధంగా అయిపోతుంది